తమ అధినేత చంద్రబాబుకు బాధ్యత తగ్గించారంటూ తెలుగు తమ్ములు గగ్గోలు పెడుతున్నారు తెగ బాధపడుతున్నారు తమ అధినేతకు ఏదో జరుగుతుందంటూ మరేదో జరగబోతుందంటూ ఆగమాగం ఆగమ్య గోచరంగా మాట్లాడుతున్నారు అయితే చంద్రబాబుకు భద్రత తగ్గించారంటూ తెలుగు తమ్ములు చేస్తున్న ఆరోపణలో ఎంతవరకు నిజం ఉంది నిజంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగ్గించిందా అన్న విషయాలను ఒకసారి పరిశీలించే ప్రయత్నం చేద్దాం చంద్రబాబు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కాదు ఆయన ప్రతిపక్ష నేత ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిందే అయినా ఆయనకు ప్రత్యేక కేటగిరీలో భద్రత కల్పిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఎవరికి సరైన క్లారిటీ లేకపోవడంతో టీడీపీ వాళ్ళు చంద్రబాబుకు ప్రభుత్వం భద్రత తగ్గించేసిందంటూ గాసిప్ ప్రచారాన్ని బాగా హైలైట్ చేస్తున్నారు దీంతో ప్రజల్లోనూ ఓ కాన్ఫ్యూజ్ నెలకొంది ఇక డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు ఇదే విషయాన్ని మంగళవారం రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబుకు భద్రత తగ్గించారంటూ టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు చంద్రబాబు ఇంకా తాను ముఖ్యమంత్రినే అని భ్రమపడుతున్నారన్నారు ప్రతిపక్ష నేత అన్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తించుకోవాలి చంద్రబాబుకు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఎస్కోట్ కార్ విషయం భద్రత సమీక్ష కమిటీ చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ భద్రత ఆయనకు కల్పించాం నిజానికి చంద్రబాబు భద్రతకు యాభై ఎనిమిది మందిని కేటాయించాలి కానీ ఆయనకు రక్షణగా డెబ్బై నాలుగు మంది భద్రత సిబ్బంది ఉన్నారు అని హోంమంత్రి స్పష్టం చేశారు అంటే బాబు గారికి ఎక్కడ కూడా భద్రత తగ్గించలేదన్నమాట మరి తెలుగు తమ్ములు ఎందుకింతగా గగ్గోలు పెడుతున్నారని అనుకుంటున్నారా ఇందులో ఏమీ లేదు తమ అధినేత చంద్రబాబుపై జనంలో సానుభూతిని పెంచడం కోసమేనని అర్థమవుతుంది ఈ ఎన్నికల్లో టీడీపీ దారుణంగా ఓటమిని చవు చూసింది ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి కూడా కష్టాతి కష్టంగా గెలిచారు ఇక ఆయన కుమారుడు లోకేష్ ఓడిపోయారు ఇప్పుడు ఏపీలో టీడీపీ బాబు అండ్ కో పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది ఇలాంటి సమయంలో భద్రత తగ్గించారన్న పేరుతో సానుభూతి రాజకీయం మొదలు పెట్టారనే విమర్శలు సామాన్య ప్రజల నుంచే వినిపించడం గమనార్హం ఇప్పటికైనా ప్రజల కోసం నిర్మాణాత్మకమైన పోరాటం చేయకపోతే టీడీపీ మరింత అధోగతి పాలవడం ఖాయం